আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আলহামদুলিল্লাহ ওয়া সালাতু ওয়া সালামু আলা রাসূলিল্লাহ ওয়া বাদ প্রিয় দর্শক এই মুহূর্তে যে যেখান থেকে আমাদেরকে দেখছেন সবাইকে জানাচ্ছি অনেক অনেক মোবারকবাদ আর সেই সাথে আপনাদের সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আর টিভির মাসব্যাপী সরাসরি প্রশ্নোত্তরমূলক আয়োজন অলিম্পিক টিপ বিস্কুট নিবেদিত প্রশ্নকরণের আজকের অনুষ্ঠানে প্রিয় দর্শক অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচারিত হচ্ছে আর টিভির স্টুডিও থেকে আপনারা আপনাদের যে কোনো প্রশ্ন আমাদের কাছে সরাসরি করতে চাইলে স্ক্রিনে যে নাম্বারটি দেখতে পাচ্ছেন সেই নাম্বারে ফোন করুন এস এম এস করুন আমাদের কাছে সেলফোনে মেসেজ অপশনে গিয়ে টাইপ করুন পি কে স্পেস আপনার নাম স্পেস আপনার প্রশ্ন লিখে পাঠিয়ে দিন চার এক চার এক এ নাম্বারে আমাদের কাছে ইমেল করুন পি কে অ্যাট দ্য রেট আর টিভি বিডি ডট টিভিতে ইনশাল্লাহ তালা আপনাদের সমস্ত প্রশ্নের কোরআন এবং সুন্নাহের আলোকে সমাধান দেবেন আমাদের সম্মানিত মহতারাম জানিয়ে রাখি ইউটিউবে আমাদের এই অনুষ্ঠানটি পুনরায় যদি দেখতে চান তাহলে আপনারা যেভাবে পাবেন প্রথমেই ইউটিউব চ্যানেলে গিয়ে সার্চ বক্সে লিখুন পর্ব নাম্বার তারপরে লিখ তারপরে লিখুন প্রশ্ন করুন ইনশাল্লাহ তালা পেয়ে যাবেন আজকে আলোচনার জন্য স্টুডিওতে আমন্ত্রিত হয়েছেন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ শিক্ষাবিদ এবং গবেষক মাওলানা সৈয়দ ওয়াহিদুজ্জামান কেমন আছেন মোস্তারাম শুরুতেই আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেকেই আমাদের কাছে প্রশ্ন পাঠিয়েছেন তো আমরা প্রথম প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা শুরু করতে চাচ্ছি যে জামাতের এক ভাই জানতে চেয়েছেন জামাতের সহিত জহর বা আসরের সালাদ আদায় করার সময় যদি আমি জামাতের একটু পরে এসে জামাতের দুই রাকাত সালাদ পাই তাহলে পরের দুই রাকাত এবং যদি এক রাকাত সালাদ পাই তাহলে পরের তিন রাকাত কিভাবে আদায় করব মোস্তারাম প্রথমেই যদি আপনি বলেন যে দুই রাকাত সালাদ পরের দুই রাকাত কেউ পেয়েছেন মাসবুক ব্যক্তি প্রথম দুই রাকাত পান নাই তাহলে কিভাবে আদায় করবেন সংক্ষেপে আপনি যদি বলেন উনি যেখান থেকে পেয়েছেন সেখান থেকে শুরু করবেন যদি উনি আত্মহেতু পেয়ে থাকেন প্রথম বৈঠকের তো ওটা পরে উনি দাঁড়িয়ে যাবেন তারপরে দু রাকাত উনি পড়বেন প্রথম দু রাকাতে যেহেতু উনি সুরা পড়েন নাই পান নেই সুতরাং পরের দু রাকাতে সুরা এবং সুরা ফাতেহা পড়ে উনি শেষ করবেন জি আর যদি এক রাকাত আর যদি এক রাকাত পায় তাহলে এক রাকাত পড়ে উনি বসে আত্মহেতুর প্রথম পর্ব শেষ করে বাকি দু রাকাত শেষ করবেন এক্ষেত্রে উনি প্রথম রাকাতে এবং দ্বিতীয় রাকাতে সুরা মিলাবেন বাকি রাকাতটা শুধু ফাতে হাত দিয়ে শেষ করবেন জাযাকাল্লাহ একটু ফোন নাও চেষ্টা করছি জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আলাইকুম সালাম সালামুম ভাইয়া ওয়া আলাইকুম সালাম কেমন আছেন কোথা থেকে বলছেন আমি রুমা ঢাকা থেকে বলছি জি প্রশ্ন বলেন এ ভাই আমার দুইটা প্রশ্ন ছিল হুম নিজের জন্য রেখে দেয় এটা সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য শুক্রিয়া বোন আপনি আমাদের সঙ্গে থাকুন আসলে আমাদের করণীয় কি এই বিষয়ে আমরা কথা শুনব আমাদের মোহতারামের কাছে যাব জানি রাখি যারা আমাদের কাছে প্রশ্ন করতে চাচ্ছেন প্রশ্ন করবেন অবশ্যই প্রথমে নাম বলবেন তারপরে কোথা থেকে বলছেন সেটি বলে টেলিভিশনের ভলিউমটা মিউট করে অর্থাৎ কমিয়ে দিয়ে তারপরে প্রশ্ন করবেন ইনশাআল্লাহ তাহলে আল্লাহ কবুল করুক মোহতারাম যে প্রশ্নটি আমাদের বোন করলেন শুরুতে তারাবির নামাজ কয় রাখাত করে পড়বেন এবং কিভাবে পড়বেন তারাবির নামাজ দু রাকাত করে পড়বেন এবং কত রাকাত পড়বেন এ ব্যাপারে যে রেওয়াজগুলো পাওয়া যায় আট রাকাত বারো রাকাত বিশ রাকাত ছত্রিশ রাকাত তবে হয়তো তোমার রাজা আল্লাহ তালানো বিশ রাকাতকে নির্ধারণ করে দিয়েছেন এই বিশ রাকাত করে পড়তে হবে আর যদি কেউ কোনো সমস্যার কারণে কম পড়তে চায় তাহলে আট রাকাত বা বারো রাকাতও পড়তে পারেন জি আর এই ক্ষেত্রে মোহতারাম আমাদের যেটা বাড়াবাড়ি ছাড়া ছাড়ি কোনোটাই করা যাবে না কোনো কিছু দরকার নেই আচ্ছা এরপরে যে প্রশ্নটা আমরা অনেক সময় কোরআন খতম করে থাকি বিশেষভাবে রমজান মাসে তো কোরআন খতমের পরে আমরা ইমাম সাহেবের কাছে যাই যে অমকের নামে বকসিয়ে দেন তমকের নামে বকসিয়ে দেন অথবা কেউ কেউ নিজের জন্য করে থাকে আসলে মাসরুন পদ্ধতিটা কি কোরআন খতমের পরে আল্লাহ রাসুল সাহাসাম কি করতেন বা আমাদের করণীয় কি এটা কোরআন খতমের পরে কোরআনের যে সব এই সবটা যেহেতু যারা পড়তে পারেন না বা যদি কোনো মৃত্যু ব্যক্তির জন্য কেউ ইসালে সব করেন তো এটা শরীয়তের দৃষ্টিতে কোনো অবৈধ কিছু না এটা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ আছে হ্যাঁ ওনাদের জন্যে ওনাদের নামে না ওনাদের মানে রুহের উপরে ইসালে সব করতে পারেন এটা করা যায় এটা করা যায় কোরআন ওনাদের নামে এমন কিছু নাই জি ধন্যবাদ আর একটি ফোন নেওয়ার চেষ্টা করছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আমি রাবিয়া ঢাকা থেকে বলছি জি আপনার প্রশ্ন বলেন বোন 
যে আমার প্রশ্নটাই হজুর যে নামাজের সময় পায়ের বোর আঙ্গুলটা কি এই পশ্চিম মানে কাবা শরীফে বরাবর রাখতে হয় আচ্ছা আর কোনো প্রশ্ন না হজুর শুকরিয়া আপনি আমাদের সঙ্গে থাকুন বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো ইনশাআল্লাহ নিজের জন্য আমরা যারা তেলাওয়াত করি আসলে সব আমলিতে প্রথমত প্রাথমিক ভাবে নিজের জন্য আমরা করি তো এরকম কোনো বিষয় আছে নাকি যে কোরআন কেউ খতম করবে অথচ নিজের জন্য কোনো দোয়া করবে না দোয়া তো প্রথমে নিজের জন্যই হবে এবং দেখুন আমরা রোজা রাখছি তো রোজা রাখলে আরেকজনকে ইফতার করালে সেও সব পেয়ে যাচ্ছে যিনি রোজা রাখছেন তিনিও সব সমানই পাচ্ছেন তো কোরআন যিনি খতম করবেন কোরআনের প্রতি অক্ষরে দশ নেকি কমপক্ষে এটা উনি নিজে আগে পাবেন তারপরে হলো অন্য কারোর জন্য যদি উনি দোয়া করেন তার আল্লাহ ইচ্ছা করলে তার আমল নামা এই সব আল্লাহ দিতে পারেন মোহতারাম আমরা চেষ্টা করব সংক্ষেপে উত্তর দিতে যেহেতু অনেক করার অপেক্ষা করছেন আমরা বেশি প্রশ্ন নেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ তালা এবং সমাধানও আপনার কাছে বেশি চাইব তো আমরা নিজের জন্য প্রথমে আল্লাহর কাছে দোয়া করব তারপরে অন্যদের জন্য অবশ্যই করব আমাদের বোন যে প্রশ্নটি করলেন যে নামাজে যখন আমরা দাঁড়াচ্ছি তখন পায়ের যে বুড়া আঙ্গুল বলে উনি সম্বোধন করেছেন এটা কেবলার দিকে করে রাখবেন নাকি বাঁকা করে রাখবেন এটা আসলে উনি তো মহিলা সেই হিসেবে উনি যেটা বলেছেন চেষ্টা করতে হবে প্রত্যেকটা আঙ্গুলের ইয়ে রোখ মানে দিকটা যেন কাবার দিকে অর্থাৎ কেবলার দিকে থাকে তো মহিলাদের জন্য এমন কোনো বাধ্যবাধ্যকতা নেই যে এইভাবে পাটা রাখতে হবে উনি পা দুটো ছড়িয়ে ডান দিকে রেখে পশ্চিমের দিকে একটু রোখ করে রাখতে পারেন কোনো সমস্যা নেই সেক্ষেত্রে রাখতে পারেন এটা মুস্তা হবে এটা সম্পূর্ণ মশলাটাই মুস্তা হবে এটা জরুরি কিছু না ধন্যবাদ আমরা আরও কিছু ফোন আর চেষ্টা করছি আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ জি কে বলছেন ভাইয়া দুঃখিত সংযোগটি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে আরেকটি ফোন আছে আসসালামু আলাইকুম সরকার যদি দেরি বা তারা ভালো করে দেওয়া থাকতো তাহলে আল্লাহ ইচ্ছা করলে তো হয়তো এরকম ক্ষতি বিভিন্ন বুঝতে পেরেছি বোন আপনি আমাদের সঙ্গে থাকুন বিষয়টি নিয়ে আমরা কথা বলবো গুরুত্বপূর্ণ একটি পয়েন্ট আপনি অবতরণ করেছেন আমরা মোহতারামের কাছে যাচ্ছি মোহতারাম অনেক সময় এটা আমাদের মনে কাজ করে যে যদি হয়তো বা এটা হতো তাহলে হয়তো বা এটা হতো না এবং আপনার শুধুমাত্র ঝড় বা ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষেত্রেই না দেখা যাচ্ছে বিদ্যুৎ চলে গেছে আমরা বলে থাকি যে আজকে সরকার যদি এই ব্যবস্থাটা না নিত তাহলে হয়তো বা এই সেচ কার্যের এই ক্ষতিটা হতো না বা সেচ প্রকল্পগুলো এইভাবে নষ্ট হয়ে যেত না ফসল নষ্ট হয়ে যেত না আসলে তো সব কিছুই ফাইসালা আল্লাহর পক্ষ থেকে তাহলে আমরা মানুষ যে আন্তরিকভাবে আমাদের অন্তরে এই সমস্ত বিষয়গুলো চলে আসে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এটা শিরকের পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত হবে কি হবে না এই বিষয়ে যদি বলেন আসলে শিরিক বিষয়টা হলো যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সব কিছুর নিয়ন্তা সব কিছুর মালিক সব কিছু উনি করেন জি এটা হলো ইমান হিসাবে আমাদের অন্তরে রাখতে হবে তবে আল্লাহ পাক রবুল আলমিন এই জগতে যে সমস্ত বস্তু সৃষ্টি করেছেন এই বস্তুগুলোর একটু ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া আছে এটাও আমাদের বাস্তবতা মানতে হবে এখন যদি আমরা বলি যে আল্লাহ করেছেন এই কারণে এই কারণে না বরং আল্লাহ এই ব্যবস্থা দিয়েছেন তাই এটা হয়েছে এটা কোনো শিরকের পর্যায়ে পড়ে না আর যদি এটাই মনে করি যে বৃষ্টি এসেছে ঘূর্ণিঝড় এসেছে এই কারণে ফসলের ক্ষতি হয়েছে এটা ফসল বা বৃষ্টির সাথে একটা সম্পর্ক আছে কিন্তু এটা নিয়ন্ত্রা আল্লাহ তালা এই কথাটা সব সময় অন্তরের মধ্যে জাগরুক রাখতে হবে এবং যে কোনো ভালো মন্দ সব কিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় এটা বিশ্বাস রাখতে হবে যদি অন্তরে কখনো আপনি মনে করেন যে সিরিক উকি দিচ্ছে তো আপনি ইস্তেকবার পড়বেন আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুক আমরা আরও একটি ফোন নেওয়ার চেষ্টা করছি মোহতারাম আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম আমি 
হ্যালো আমরা শুনতে পাচ্ছি ভাইয়া আপনার প্রশ্নটা বলেন প্লিজ আমার প্রশ্নটা হচ্ছে সেহরি লাস্ট টাইম হচ্ছে 3:38 বা 39 আর আদান দেয় হচ্ছে তার 5 মিনিট পর এই মাসখানে যে একটা গ্যাপ থাকে এই গ্যাপে কি খানা খাওয়া কতটুকু যায় কি যায় নাই চমৎকার প্রশ্ন আপনি আমাদের সঙ্গেই থাকুন আর কোনো প্রশ্ন আছে আপনার শুকরিয়া জাযাকাল্লাহ আপনি আমাদের সঙ্গেই থাকুন মুহতারাম যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলছিলেন যে উনি যে বিষয়টা বলেছেন আমি বুঝতে পেরেছি আসলে সতর্কতামূলক আমাদের ক্যালেন্ডারে 5 মিনিট আগেই লিখে দেয়া থাকে যে সেহরির সময় শেষ আর আজান যদি এই সময় সাথে সাথে দেয় আজানটা হবে না তখন ফজরক্ত হয় নাই এই সতর্কতামূলক যে 5 মিনিট হাতে রেখে আমাদের ক্যালেন্ডারগুলো ছাপা হয়েছে এই বিষয়টা ওনার দৃষ্টি দিয়েছেন আমাদের সবারই জানা উচিত এই 5 মিনিট হলো আমাদের সতর্কতামূলক কাজ করতে হবে অর্থাৎ যদি আমার পানিটা আমি মুখে নিয়েছি এখনই ঘোষণা দিচ্ছে বা এখনই ঘড়ি বলছে যে এখন শেষ তখন আমার পানিটা আমি গিলে ফেললে কোনো সমস্যা হবে না হ্যাঁ আজান যখন শুরু হয় বা 5 মিনিট পরে সুবে সাদেক যখন পরিপূর্ণ নিশ্চিত হয় তখন তারপরে কিছু খাওয়া যাবে না ওই সময় তো খাওয়া খেলে তো আসলে আর এই 5 মিনিটের মধ্যে আপনি সতর্কতামূলক কিছু গ্রহণ করলে করতে পারেন সমস্যা নেই অনেক সময় দেখা যায় যে আজান দিচ্ছে এবং পানি পান করতেছে না এর আজান দেওয়ার পরে তো আজান তো আপনার সাথে সাথেই দেয় না 5 মিনিট পরে দা তাও ক্যালেন্ডারে উল্লেখ আছে তো আজানের সময় যদি কেউ খায় তাহলে ওই রোজাটা হবে না তার রোজাটা কাজা করতে কাজা করতে হবে ধন্যবাদ মুহতারাম আর একটা প্রশ্ন ছিল বিয়ের আগে কোন ছেলে বা মেয়ের সাথে কথিত মানে আমাদের সমাজে যে কথিত প্রেমের সম্পর্ক করা হয় এটা বৈধ কি বৈধ না একজন ভাই জানতে চেয়েছেন আর কি প্রেম এটা হলো অন্তরের বিষয় অন্তর দিয়ে একজনকে আপনি ভালোবাসতে পারেন কোনো সমস্যা নেই কিন্তু এটা আচরণে প্রকাশ করতে হলে পর্দা সহ বিভিন্ন সারে শরীয়তের বিভিন্ন মাসলা মাসাইলের সম্পর্ক রয়েছে সেটাকে সতর্কতামূলক আপনাকে করতে হবে কিন্তু অন্তর দিয়ে যদি কাউকে ভালোবাসেন এটা কোনো সমস্যা নেই শরীয়তে এবং এটা আপনার এখতিয়ারেও না কারণ এই অন্তর আপনার কন্ট্রোলে না এটা আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের কন্ট্রোলে তাহলে এই ক্ষেত্রে ছেলে মেয়েদের যে সম্পর্কটা আমাদের দেশে পরিবেশগত কারণে যে এটা আমরা এটাকে অবৈধ মনে করি এই জন্য যারা নিজেরা পরস্পরে দেখা সাক্ষাৎ করে অনেক সময় অনেক ধরনের খারাপ দিকেও চলে যায় অশ্লীলতায় অশ্লীলতায় চলে যায় এবং সামাজিক স্ট্যাটাস ঠিক রাখে না উঁচু নিচু সম্পর্ক ঠিক রাখে না ইসলামের কুফুকে ঠিক রাখে না এই কারণে এই সব প্রেমকে আমরা যেমন সামাজিকভাবে এবং এখানে যে ইসলামের যে একটা মানে লিমিটেশন রয়েছে একটা বাইন্ডিংস রয়েছে এই বিষয়গুলো কিন্তু ফলো করা হয় ফলো করা হয় না যে পর্দার বিষয়গুলো এবং পর্দার বিষয় আমি বলছি যে পরিবেশ আমাদের যে পরিবেশ এই যে সবাই ফ্রি ভাবে চলছে একজন একজন দেখা করছে এটা জায়েজ নেই ধন্যবাদ মুহতারাম জাযাকাল্লাহ আমরা আবারো ফিরব ইনশাআল্লাহ তাআলা প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন অলিম্পিক টিভি বিস্কুট নিবেদিত প্রশ্ন করুন সময় হয়েছে একটা বিরতিতে যাবার খুব শীঘ্রই ফিরছি ইনশাআল্লাহ তাআলা আলহামদুলিল্লাহ বিরতির পরে প্রিয় দর্শক আরও একবার সবাইকে আহ্বান সাহান জানাচ্ছি আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান আর টিভির পবিত্র মাহ রমজান উপলক্ষে মাসব্যাপী সরাসরি প্রশ্নোত্তরমূলক আয়োজন অলিম্পিক টি বিস্কুট নিবেদিত প্রশ্ন করুণে আমরা শুরুতেই মোহতারাম একজন কলা অপেক্ষা করছেন ফোন নেওয়ার চেষ্টা করছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ হ্যালো জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ প্রশ্ন বলেন ভাই प्रश्न बन सुनते प्रश्न शुक्रिया आलोचना कर মহতারাম প্রথমত যে প্রশ্নটি আমরা পেলাম যে মৃত ব্যক্তির নামে কোরআন খতম করা আপনি একটু আগে আলোচনা করেছেন আবারো যদি করেন মহতারাম তাহলে বিষয়টা হলো নামে আর উদ্দেশ্যে জি মৃত ব্যক্তির ইসালে সওয়াবের উদ্দেশ্য যদি করা হয় কোনো সমস্যা নেই কিন্তু মৃত ব্যক্তির নামে কোরআন খতম এটা এই এই শিরোনাম দেয়া ঠিক না ইসালে সওয়াবের মহতারাম নিয়তটা কি ধরনের মানে ইসালে সওয়াবের নিয়ত হলো যে আমি এটা পড়ছি নফল ইবাদত আমি এর সওয়াব আমার কোনো মুরব্বির নামে কোনো মৃত ব্যক্তির নামে আমি দেয়া মানে আল্লাহর কাছে দোয়া করছি আল্লাহ যেন তার রোহের উপরে এটা পৌঁছে দেয় 
এটা আমার আবদার আমার আকাঙ্ক্ষা এটা আল্লাহ কবুল করবেন কিনা এটা আল্লাহ ভালো জানেন শুকরিয়া মাসান জাজাকাল্লাহ আমাদের বোনদের যেটা অপরিহার্য একটি অংশ প্রতি মাসে অসুস্থতা এই সময় আসলে আমাদের বোনেরা কি আমল করবেন মুহতারাম এখানে শরীয়তের হুকুম অনুসারে তার নামাজ মাপ রোজা কাজা করতে হবে আর বাকি এটা বলা আছে যে মুস্তাহাব এবং উত্তম হলো ওযু করে যায় নামাজে বসে তাসবিহ তাহলিল পড়বে মুখস্থ কোরআন পড়বে এটা কোনো সমস্যা নাই মানে অর্থাৎ বেওযু অবস্থায় যত কিছু পড়া যায় সবই পড়া যাবে সমস্যা নেই মানে মুখস্থ কোরআনও পড়তে পারবে পড়তে পারে শুকরিয়া মুহতারাম জাযাকাল্লাহ কাজী সাইফুল্লাহ জানতে চেয়েছেন আমাদের কাছে ইমেইলে যে মানুষ মারা যাবার পরেই কি তার আমলের ভিত্তিতে জান্নাত ও জাহান্নাম নির্ধারিত হয় নাকি শেষ বিচারের দিনে কোরআন ও হাদিসের আলোকে আমি জানতে চাই জান্নাত এবং জাহান্নাম নির্ধারিত হয়ে আছে জন্মের আগে জি যখন আমরা রুহের জগতে ছিলাম তখনই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কিছু আত্মাকে জান্নাতের জন্য কনফার্ম করে দিয়েছেন আর কিছুকে জাহান্নামের জন্য কনফার্ম করে দিয়েছেন এবং এটা হলো তাকদির এটাকে আমরা বিশ্বাস করলে তো আমাদের কিছু করার নেই মানে আমরা কোনো কাজই করব না কিন্তু আল্লাহ নবী বলছেন না কুল্লুন মুয়েসালুন লিমাখুলিকা যার জন্য আপনাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সেই পথ আপনার জন্য সুগম থাকবে অর্থাৎ আপনি যদি জান্নাতি হন জান্নাতের আমল আপনার জন্য সুগম থাকবে আর যদি আপনি জাহান্নামি হন তাহলে জাহান্নামের আমল আপনার জন্য সুগম থাকবে এটা কুল্লুন মুয়েসালুন লিমা খুলিকা এই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত আর আপনি যারা উনি যারা প্রশ্নটা করেছেন আমরা এই প্রশ্নের আলোচনা আবারও ফিরবো ইনশাল্লাহ মোহাম্মদ একটি ফোন নেওয়ার চেষ্টা করছি আসল নির্ধারিত হয়ে আছে আপনি জান্নাতে যাবেন না জাহান নামে যাবেন এটা আল্লাহ রবুল আলমিনের উপর নির্ভর করে হাসরের ময়দানে শুধু ঘোষণাটা আসবে যে তুমি এদিকে যাও তুমি এদিকে যাও কিন্তু এটা নির্ধারিত অনেক আগে থেকেই আছে সুতরাং মানে এটা ভাবার কোনো সুযোগ নেই যে আসলে মৃত্যুর পরে তো যারা জান্নাতি হবে তারা তো আল্লাহ তালা তো তাদের কবরটাকে জান্নাতের টুকরা বানায় দেবে মানে আপনার মৃত্যুর সময়ই সে টের পাবে যে তার রুহুটা কারা নিচ্ছে এবং কোথায় যাচ্ছে কোথায় যাচ্ছে সে নিজেই টের পাবে দুনিয়া থাকতেই সে টের পেয়ে যাবে শুক্রিয়া মাস্তরাম জাজাকাল্লাহ যে প্রশ্নটা বর্তমানে আমাদের এই মুহূর্তে ভাই করলেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় এবং শরীর শরীয়ত মারিফত কি কোন অনুযায়ী জীবনযাপন করবে আর একটা বিষয় বলেছেন যে নামাজ দুই অক্ত পাঁচ অক্ত নামাজ নেই আবার এরকম কথাও শোনা যায় মোহতারাম যে কোরআন হচ্ছে নব্বই পাড়া বর্তমানের হুজুরদের কাছে তিরিশ পাড়া এটা আছে আর ষাট পাড়া আছে অন্যদের কাছে যারা ওই তবকায় যাবে আল্লাহ তালা তাদের অন্তরে ঢেলে দেবে বিষয়গুলোকে আপনি কিভাবে বিশ্লেষণ করবেন শরীয়তের বিষয়টা হলো উনি যেটা বলেছেন যে শরিয়া তার মারফত জি দুইটাই যারা ফলো করে তারা হলো সবচেয়ে কামেল ব্যক্তি শরিয়া তো ফলো করে মারফত কেউ ফলো করে এরা হলো কামেল ব্যক্তি এবং যারা শুধু শরিয়াত আর শুধু মারেফত করে এরাও মুসলমান এরা আমি তাদেরকে অমুসলমান বলবো না তবে দুধ আর মাখন যদি আমরা এটা উপমাটা বুঝতে পারি যে দুধ থেকে মাখন তৈরি হয় কখনো দুধ ছাড়া মাখন তৈরি হয় না তো ঠিক সেরকম শরিয়াত মানে হাদিস এবং কোরআন জাহেরিভাবে আমাদের সামনে যেটা আছে ফেকা এটা যদি কেউ মানে তাহলেই তার মধ্যে মারেফত আসতে পারে আর এটাকে যারা অবজ্ঞা করে অবহেলা করে এবং অমান্য করে তাদের মধ্যে কখনো মারেফত আসতে পারে না তাদের মধ্যে শয়তান বাসা বাঁধতে পারে শয়তান তাকে বিভিন্ন কাজ খুব নুরানি সুরতে নুরানি আকৃতিতে তার সামনে পেশ করে সে ওইটাকেই মনে করে আমি আল্লাহকে পেয়ে যাচ্ছি এই শয়তানে বাসা বাঁধে যদি শরিয়াত অনুসারে কেউ না চলে এবং এই শরিয়াতকে না মেনে কখনো মারেফত হতে পারে না আর আপনি যারা বলেছেন যে কোরআন শরীফ যে নব্বই পাড়ার কথা বলে এটা হলো বাতেনিয়া বাতেনিয়া সম্প্রদায় নামে একটা সম্প্রদায় ছিল যারা শেয়াদের একটা অংশ তারা এখনও ওইটা বিশ্বাস করে এবং এখনও আমাদের ইমাম বাড়িতে এটা আছে সুরাতু ফাতেমা ফাতেমা হ্যাঁ হজরত ফাতেমা রাজিয়াল্লাহ তালার নাম দিয়ে একটা সুরা নাজিল হয়েছিল ওটা নাকি পরবর্তী আবু করে যেন তারা ডিলেট করে দিয়েছে এই যে সমস্ত কথা যেটা এরা বলে এটা ইসলাম বিরোধী এবং এটা অত্যন্ত গর্হিত কথা কারণ আল্লাহ রবুল আলমিন নিজে কোরআনে ঘোষণা দিয়েছেন যে আমি আমার কোরআন ইন্না নাহনুনাজাল নাজিকর ইন্না লাহু লাহা ফিজুন 
আমি কোরআন নাজিল করেছি এটার হেফাজত আমি করব তা আপনার এই বাকি ষাট পারা কি হেফাজতের বাইরে চলে গেল এটা তো কখনো হতে পারে না আল্লাহ রাবুল আলমিন এই শরিয়াত মেনে আমাদেরকে মারে ফতের দিকে অগ্রসর হওয়ার তৌফিক দান এবং নামাজের যে বিষয়টা আর যে নামাজের কথাটা বলা হয়েছে নামাজটা কোরআনে করিমের বর্ণনা অনুসারে পাঁচ অক্ত নামাজের কথা বলা আছে এবং এটা কোরআন শরীফের মধ্যে উল্লেখ আছে এবং আমরা এটা জানি যে মেরাজের সময় পঞ্চাশ অক্ত ফরজ হয়েছিল তো সব কিছু কমিয়ে পরে পাঁচ অক্ত রাখা হয়েছে এটা প্রসিদ্ধ হাদিস এবং আয়াত এগুলো আছে সুতরাং দুই এক অক্ত নামাজ পড়লেই হবে এটা কখনো শরিয়াত এটাকে মানে না জি ধন্যবাদ মাতরাম আরও একটি ফোন নেওয়ার চেষ্টা করছি আসসালামু আলাইকুম আহমদুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম প্রশ্ন শেষের প্রশ্নটাই আগে যাচ্ছি সর্বসা করলে আমরা দু মিনিট সময় পাবো তিনটা প্রশ্ন নিয়ে কথা বলতে হবে যে গাড়িটা দিয়ে তাদের রুটি রুজি আসছে এটার উপরে দেখা যায় দেখুন এখানে পরিষ্কার কথা যে ইনকাম যেটা হবে সেটার মালিকানা আপনার কাছে এক বছর থাকার পরে আপনার উপরে জাকাত ফরজ হবে সোর্স অফ ইনকাম এই গাড়ি এটা দিয়ে আপনার সোর্স অফ ইনকাম এটার উপরে আপনার জাকাত আসবে না আর এর বাইরে এর বাইরে যে ইনকাম হবে এটা এক বছর আপনার কাছে থাকলে আপনাকে জাকাত দিতে আর ব্যাংকে যে 2 লাখ টাকা রাখা আছে এককালে মানে 5 বছর মেয়াদি উনি ফিক্স করে রেখে দিয়েছেন এটার উপরে জাকাত আসবে কিনা এটা এটা ওনার ব্যাংকে উনি রেখেছেন ব্যাংক তার পলিসি হিসেবে 5 বছর পরে উনাকে দিবেন কিন্তু এটার মালিক উনি সুতরাং এখনই হিসাব করে এটা জাকাত দিতে হবে মানে 2 কি 2 লক্ষ টাকা শুকরিয়া মুহতারাম মার্কেটে গেলে রোজার কোনো ক্ষতি হবে মার্কেটে গেলে রোজার ক্ষতি হবে না তবে আপনাকে পর্দা পোশিদা আবরুর সাথে যেতে হবে আর যদি এরকম কোনো এমন পরিবেশ থাকে যেখানে মিউজিক শুনছেন যেখানে অন্যান্য অশ্লীল কিছু দেখছেন তাহলে অবশ্য ওই কারণে রোজার ক্ষতি হবে মার্কেটে যাওয়ার কারণে রোজার ক্ষতি হবে না শুক্রিয়া মোহতারাম জাজাকাল্লাহ আপনার মূল্যবান সময়ের জন্য আল্লাহ তালা আপনাকে উত্তম জাজা দান করুক আমি ধন্যবাদ আমি সবাই প্রিয় দর্শক যারা এতক্ষণ ছিলেন আমাদের মোহতারাম যে বিষয়গুলো চমৎকার করে কোরআন এবং সুন্নাহের আলোকে তুলে ধরেছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের সবাইকে এই কথার উপরে এই বিষয়ের উপরে এই আমলের উপরে রাখুন সে দোয়ার রইল আগামীকাল ঠিক একই সময়ে ইনশাআল্লাহ তালা আবারও হাজির হয়ে যাব সে পর্যন্ত সকলে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নিরাপদে থাকুন সে দোয়ার রইল আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাতু